हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में जो फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 तक लास्ट टाइम हमने कर दिया फिनिश ठीक है ना एक्सरसाइज uh, 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और बता दूं एक बात आपको एक्सरसाइज 5.1 आपने की हो या ना की हो मैटर नहीं करता इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए लेकिन एक बात जो मैटर करती है वो ये कि जो पहला लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का जो मैंने जब चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट किया था जो पहला लेक्चर है वो जरूर एक बार पढ़ ले एक अगर पढ़ा है तो दोबारा एक बार पढ़ लें रिविजन हो जाएगा और फिर इसमें एक बार मेरे साथ आए और सारा का सारा सब कुछ उसी पर बेस्ड है आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने वहाँ पर पढ़ा था कुछ इस तरह का था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बस इसी फॉर्मूले का पूरा गेम है देखिए एक मैं बात जो आपको कहना चाहता हूँ स्ट्रिक्टली वो ये कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का मतलब क्या बिल्कुल डेप्थ में जाकर एकदम कहाँ से पता चलेगा उस पहले लेक्चर से जो मैंने कराया था ठीक है ना हाँ जरूर देखो नहीं मिल रहा किसी को तो मुझे बताओ फिर फटाफट क्योंकि इसके बिना आगे नहीं जाना ये फॉर्मूले में क्लैरिटी जब तक नहीं आई कि फॉर्मूला बना कैसे जब तक आगे नहीं बढ़ना ठीक है ना चलो ठीक है अभी देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एनथ टर्म ऑफ द ए इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जो ये ए डी एन और ए एन दिया गया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरली ए पी में जो इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए को वो फर्स्ट टर्म से ही करते हैं उन्होंने बोला हाँ उसी से करना है स्मॉल डी को कॉमन डिफरेंस ही हम बोलते हैं इन्होंने बोला वो वही है एन आपका नंबर ऑफ टर्म है है ना एन यानी कि विच नंबर ऑफ टर्म आर यू यूजिंग और उसके बाद ए एन जो है आपका वो एनथ नंबर ऑफ टर्म है और एन आपका है किस नंबर के टर्म की आप बात कर रहे हैं है ना और ए एन है वो नंबर का टर्म है कौन ये ठीक है ना बस ये बात है क्लियर है ये बात ठीक है अभी स्टूडेंट्स ये अलग अलग कुछ केसेस दिए गए हैं और हम इससे बोला गया कि अगर ना इनमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो कहने का मतलब है ब्लैंक्स को जो फिल करो अगर फर्स्ट टर्म दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है और कौन से नंबर का टर्म निकालना है यानी आठवें नंबर का टर्म निकालना है वो है क्या जिसे निकालना है वो पूछा गया है प्लीज समझ के करना जल्दीबाजी मुझे बिल्कुल नहीं भागना आ गया मुझे एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलना जब तक मुझे फील ना है मुझे मतलब नहीं कि आपको जल्दी आ जाता है या कैसा है हाँ तो मुझे अल्टीमेट स्टूडेंट तक पहुंचना है इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलना ए डी एन ए एन में अननोन जब भी होगा एक इक्वेशन हमारी हमेशा मदद करेगी जो दी गई है ए एन डी और ए एन के बीच में है ये जब भी किसी एक अननोन को निकालना हो तो बाकी तीन अगर नोन क्वांटिटीज हो तो चौथा निकाला जा सकता है ये अपने को ये बता रहा है ये बोल रहा है कि देखो ना ध्यान से इसमें एक ए एन है एक ए है एक एन है और एक डी है चार अलग अलग टर्म्स है इसमें ये कह रहा है कि कोई भी तीन अगर पता हो तो चौथा पता चल जाएगा विद दी हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला चलो ठीक है आगे बढ़ दे देखो चलो इधर ठीक है ना इस फॉर्मूले को रेफरेंस के तौर पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यही एकमात्र ऐसा फॉर्मूला जो हमारी हेल्प करेगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक है ना हाँ अभी क्लैरिटी आनी चाहिए धीरे धीरे देखो चलो फर्स्ट टर्म गिवन है तो मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख देता हूँ पहले ऐसा करता हूँ ना इस फॉर्मूले को जनरली लिख देता हूँ अब हमारा फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर अगर आप देखो ए के प्लेस पर अगर मैं सेवन रख दूँ कौन से नंबर के टर्म को निकालना है एट्थ नंबर के टर्म को अभी मैं दोबारा बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा और एन के प्लेस पे एट रख दिया डी के प्लेस पे क्या रख दिया थ्री रख दिया ए एन निकल गया कितना है सेवन प्लस एट माइनस वन इज वट सेवन इंटू थ्री इज वट ट्वेंटी वन ए एन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस सेवन इज वट ट्वेंटी एट ए ऑफ एन की वैल्यू ट्वेंटी एट आ गई यानी इस जगह की वैल्यू हमारी ट्वेंटी एट आ गई अब कुछ समझ भी लेना प्लीज ऐसा है ना वर्ड्स के साथ नहीं खेलना अपने को ऐसा नहीं कि बस हमें दिए गए हैं बिल्कुल फिल करने में लगे हुए है ना इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले देखो इधर जरा ध्यान से करना क्या है स्टूडेंट्स हमें ये करना है कि समझना है हर एक बात को ए यानी फर्स्ट टर्म है डी यानी इसको ना लैंग्वेज में पढ़ के दिखाओ जरा अगर ये ट्वेंटी एट अन था क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक ए है जिसका फर्स्ट टर्म सेवन जिसका कॉमन डिफरेंस थ्री है और उसका आठवां टर्म बताओ ऐसा कह रहा था ये उसका आठवां टर्म बताओ ये है वो बताओ ए एन इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको ये तो आप सभी को समझ में आ गया ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये सभी को समझ में आ गया इसे नोट भी कर लो कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई है वो ट्वेंटी एट आई है देखो अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझने वाली बात से कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म अगर सेवन है और कॉमन डिफरेंस डी है मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस थ्री है अगर तो मुझे बताओ दूसरा टर्म क्या हो 
फर्स्ट यस yes. आपने बोला कि अगर पहला टर्म हमारा सेवन है और कॉमन डिफरेंस थ्री का है तो नेक्स्ट टर्म टेन होना चाहिए क्योंकि सेवन प्लस थ्री टेन मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था अगला टर्म क्या होना चाहिए टेन प्लस थर्टीन थ्री यानी कि थर्टीन थर्टीन प्लस थ्री यानी कि सिक्सटीन हमें इस तरह से थ्री का डिफरेंस मेंटेन करते हुए आगे चलना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस थ्री दिया गया है अभी देखो ऐसे करते हुए अगर हमें आठवें टर्म तक पहुंचते हैं देखो ये चार है ऐसे जोड़ो नाइनटीन देन कितना हो जाएगा 22 उसके बाद 25 उसके बाद 28 उसके बाद 31 ऐसे अप टू सो ठीक है अब आप देखना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बोल रहा है ये एक ऐसी ए है जिसका ए कितना है 7 जिसका डी कितना है ध्यान से देखो जरा डी कितना है बताइए जरा जिसका डी है 3 डिफरेंस लेके देख लो किसी के भी बीच का उसका ये पहला टर्म है ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पाँचवा ये छठा ये सातवा ये आठवा टर्म है अगर मैं ऐसे कोई पूछता है कि इसका ए ऑफ एट्थ टर्म कौन सा है मुझे एकदम दिख रहा है 28। अब वही हमने कैलकुलेशन से किया ये ध्यान रखना ये ये उस चीज की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि एक ऐसी बात रहेगी जो हमें बार बार करनी पड़ेगी उसके लिए हमने इसे जनरल फॉर्मूला बना दिया ताकि बार बार वही चीज़ ना करें सेंट्रल थीम वही है ध्यान रखो वो अपने माइंड में रहना चाहिए कि ये चीज़ है है ना कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट एन और ए में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एन का मतलब क्या ए वर्ड्स के साथ नहीं खेलना मैं पहले कह रहा हूँ ठीक है चलो ठीक है ये आप समझ गए वेरी गुड एक्सलेंट अब इसको पकड़ा इसको हटा दिया ठीक है चलो ठीक है ना तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया आपने देख लिया प्रूफ भी हो गया एक तरह से कि हाँ यही है सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखिए चलिए हमसे बोला गया इस बार फर्स्ट टर्म दिया गया है डी नहीं दिया गया एन मुझे बताओ क्या है इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे टेन के ये बोल रहा है टेंथ नंबर का टर्म टेंथ नंबर का टर्म जीरो है Yes. समझो इस बात को समझ लो क्या बोलना टेंथ टेंथ नंबर का टर्म यानी कि ना देखो ध्यान से समझो पहले मैं आपको कैलकुलेशन कर कर दिखाता हूं नॉर्मली क्योंकि अगर कोई देखेगा कोई बोलेगा अच्छा वही फॉर्मुला यूज करते हैं बेशक आपको वही फॉर्मुला यूज करना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन वाला कोई भी एक जो अनोन है वो निकल जाएगा जैसे ए पता है अपने को इस बार माइनस है डी नहीं पता अपने को लेकिन एन यानी कि टेन पता है माइनस वन हमें पता है नहीं पता अनोन है ए यानी कि जीरो है है ना क्या मुझे सच में इसे ए एन ए एन जब मैं लिख रहा हूँ ना मुझे डायरेक्ट जीरो लिखने की जगह ना इसको थोड़ा पहले ऐसे लिखना चाहिए कि ए ऑफ टेंथ क्योंकि एन जब मैंने यहाँ पर टेन रखा तो मुझे यहाँ पर भी टेन रखना चाहिए अभी वही चीज़ है मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ ये नाइनटी हो जाएगा टेन माइनस वन ए ऑफ टेन की वैल्यू देखो ये ए ऑफ टेन की वैल्यू है जीरो ध्यान से समझो बात को ये जो ए ऑफ एन की वैल्यू आ रही है ना वो करस्पॉन्डिंग एन के आ रही है इसको क्या रीड करोगे आप इसको ए ऑफ 18 की वैल्यू है ये क्योंकि इसका एन कितना 18 ऐसे करके ना ये क्या चीज है ये कोई और नहीं ये चीज कोई और नहीं है ये ए ऑफ 10 है क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एन की वैल्यू है वो ये है ये एन की वैल्यू है ना एन की तो वैल्यू है इसको क्या बोलोगे आप ऐसे रीड करोगे ए ऑफ एटीन मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँ उसे समझो क्वेश्चन के थ्रू ही हमारा चैप्टर क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ठीक है ना हाँ तो फिलहाल आपने देखा कि ये हो गया ए ऑफ टेन की वैल्यू मैंने आपको दिखाया दिख रही है हमें कि ए ऑफ टेन की वैल्यू यानी टेंथ नंबर में जब एन टेन होगा तो ए टेन कितना होगा जीरो होगा यानी कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है जीरो मैं इसे सॉल्व करूंगा नाइन डी इज इक्वल टू माइनस एटीन उधर जाके प्लस एटीन हो जाएगा दिस एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस टू ये कॉमन डिफरेंस टू निकल गया यानी जो अननोन था इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी टू है एक बात तो यह लेकिन इसमें मजा नहीं है ना ही इसमें समझ है इसमें क्या कर रहे हो आप सिर्फ एक फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो बस मजा नहीं है इसमें तरीके से समझ के करते हैं थोड़ा सा देखो किया तो बात ये नहीं कह सकते कि किया गलत है किया सही है लेकिन कहीं ऐसा ना होना कि हम मेन बात ही भूल जाए इसके चक्कर में उसको समझते हुए चलते हैं जब ये कह रहा है कि ए माइनस है तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो ऐसा है माइनस उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे डी नहीं पता क्या होगा क्योंकि अभी तो हमने निकाल दिया ना टू वैसे ये अननोन है क्वांटिटी जो है ये अननोन है अब इसको अननोन मान के चलो ये मिला नहीं है हमें तो अगर ये अननोन है तो हमारा जनरल नॉलेज कहता है कि ये होना चाहिए माइनस एटीन प्लस डी अगला टर्म क्योंकि हमें पता है कि अगला टर्म हमेशा लास्ट टर्म में डी जुड़ के आता है जैसे कि इसका अगला टर्म क्या होगा माइनस और इसमें भी एक और डी जुड़ जाएगा टू नेक्स्ट टर्म क्या होगा माइनस और एक और डी जुड़ जाएगा थ्री डी इट यस ये इस तरह का है यानी हम जानते हैं बहुत पहले से हम ये बात कर रहे हैं कि हमें जब भी एपी का कोई नेक्स्ट टर्म निकालना होता है तो हम प्रीवियस टर्म में जस्ट डी ऐड करते हैं आगे बढ़ते रहते हैं ये जो दिख रहा है आपको ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है
ये कह रहा है डी मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है ये सेकेंड वाले की लैंग्वेज को समझो प्लीज ये कह रहा है डी मुझे नहीं पता डी मैंने भी निकाला ना वो अनोन एक तरह से वो कह रहा है डी मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि इस एपी का पहला टर्म माइनस है और जो दसवें नंबर का टर्म है वो जीरो है यस इसने हमें दो टर्म्स की पोजीशन बता दी बोला पहले नंबर पे माइनस एटीन बैठता है और दसवें नंबर पे जीरो बैठता है समझो इस बात को प्लीज दसवें नंबर पे जीरो बैठता है अब आपकी मर्जी है कि ऐसे जैसे पहला टर्म ये निकाला दूसरा टर्म ये निकाला तीसरा टर्म ये निकाला चौथा टर्म ये निकाला ऐसे ही कर आप दसवें टर्म तक जाते रहो या फिर या फिर या फिर अपना दिमाग यूज कर लो फटाफट से है ना माइंड यूज कर लेते हैं थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं या तो हम ऐसे ही लगाते हैं कोई बड़ी बात तो नहीं है ना टेन टर्म टर्म तक चले ही जाएंगे हम लेकिन सोचो अगर यहाँ हंड्रेड टर्म होता तो क्या हम ऐसे ही जाते रहेंगे क्या जोड़ जोड़ के हम कुछ लॉजिक लगाएंगे कुछ पैटर्न बन रहा है हाँ बन रहा है पैटर्न पैटर्न बहुत सिंपल है पैटर्न आपको दिख रहा है कि भाई जब ये पहले नंबर का टर्म है तो एक भी डी नहीं है जब दूसरे नंबर का टर्म है डी एक डी आया जब तीसरे नंबर का टर्म है तो दो डी आए चौथे नंबर का टर्म है तो तीन डी आया बाकी माइनस सब में कॉमन है मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर माइनस एटीन तो इसमें भी होगा क्योंकि जब सब में है जब दूसरे नंबर के टर्म में माइनस थर्टीन है तीसरे में है चौथे में है पहले में है तो दसवें में भी माइनस एटीन होगा प्लस भी सब में है बस फर्क क्या आ जा रहा है कि जॉन से नंबर का टर्म है अगर ये चौथे नंबर का टर्म है तो डी उससे कम है अगर ये तीसरे नंबर का टर्म है तो डी उससे कम है अगर ये दूसरे नंबर का टर्म है तो डी उससे एक कम है यानी कि जो नंबर का टर्म हो रहा है डी उससे एक कम हो रहा है यानी अगर ये दसवें नंबर का टर्म है तो डी एक कम कितना होगा नाइन डी ये ये कौन निकला ये टेंथ नंबर का टर्म की टर्म निकला ये टेंथ नंबर का टर्म है जैसे ये पहले नंबर का टर्म माइनस एटीन है दूसरे नंबर का ये है ऐसे ही दसवें नंबर का ये निकला लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंथ नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट जीरो देखो ना इधर ये इस एपी की बात चली टेंथ नंबर का टर्म जीरो है यानी दिस शुड भी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और अगर आप इसे सॉल्व करोगे देन नाइन डी इज इक्वल टू प्लस एटीन देन डी इज इक्वल टू अगेन प्लस टू आना ही वो था ठीक है ना वही जो हमने निकाला था डी यहाँ पर कैलकुलेशन से देखो ये जो किया गया जो वो किया अलग बिल्कुल नहीं है दोनों सेम ही चीज़ें अब जो चीज़ ये है ना वही वो है जिन्होंने पहला लेक्चर देखा उन्हें फील आ गया वक्त क्योंकि आप जानते हो कि ये जो चीज़ डिराइव हुई है ए प्लस एन माइनस वन टू डी का फॉर्मला वो इसी लॉजिक से आया जो लॉजिक मैंने अभी भी लगाया कि डी उससे एक कम है वो समझेंगे सिर्फ जिन्होंने पहला लेक्चर देखा नहीं देखा तो मैं कह रहा हूँ ना एक बार जाके देखो ठीक है तो हमें समझ में आ गया डी से ठीक है ना हाँ ठीक है ठीक है क्लीन है सब कुछ अभी मैं देखो इसको इसको ना मैं हटाना तो नहीं चाहिए मुझे ये हो गया मेरी एक बात समझना मैं ना ये चीज अलग है ना ये चीज अलग है जो मैं ना जो मैं करने वाला हूँ वो भी अलग नहीं है तीनों चीजें एक ही बात है वैसे अलग अलग अप्रोच है हो एक ही काम रहा तीनों में जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए की वैल्यू माइनस होगी डी की वैल्यू हमें पता नहीं थी और हमें एन की वैल्यू दे दी कि टेन है और कॉरस्पॉन्डिंग जो जो टर्म दे दिया वो जीरो दे दिया यानी जब n 10 होता है तो ए एन की वैल्यू जीरो होती है ये ये देखिए इसे प्लीज समझे इस बात को ये जो मैंने लिखा क्या लिख पा रहे हो ऐसा उसको देख के ऐसा लिख पा रहे हो तो वो पता क्या करते हैं सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं बोलते हैं कि भाई 8 बोलते हैं कि ए टेन को क्या बोलेंगे हम ए प्लस नाइन डी ये कोई डायरेक्ट करते हैं असल में उन्होंने इससे पहले सोच लिया और प्रैक्टिस कर करके आदत तो वही डायरेक्ट लिख देते हैं और फिर इसी को बोल दिया कि ये जीरो के इक्वल है और इसे सॉल्व करने लग गए ए की वैल्यू डाल दी माइनस एटीन प्लस नाइन डी इज इक्वल टू जीरो और फिर से वही काम हो गया डी इज इक्वल टू फिर टू आ गया है ना कभी हमें कंफ्यूजन होगा कि ए टेन इज इक्वल टू ये कैसे बन गया ए प्लस नाइन डी तो हमें याद आ जाना चाहिए कि कोई बड़ी बात नहीं है ये वही फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी में इन्होंने एन के प्लेस पे अगर टेन रख दिया तो आप ही मुझे बताओ क्या बनेगा एन के प्लेस पे अगर टेन रख दोगे तो क्या बनेगा टेन माइनस वन ये तो बनेगा तभी उन्होंने ए टेन को ए प्लस एन डी का नाइन डी का यही है मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ जो सिंपल सिंपल बातें हैं वही चल रही हैं डी निकल गया ठीक है ना तरीके समझना जरूरी है इसकी थीम को समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है ठीक है ना ऐसे हवा में नहीं करने क्वेश्चन क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन निकालना आंसर निकालना बहुत आसान है लेकिन फिर वो ना आगे जाके प्रॉब्लम करता है ठीक है अगर समझ नहीं बनी तो चलो आ जाओ अभी है अपना थर्ड पार्ट कौन सा पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट इसका बोल रहे हैं कि ए ही नहीं पता लो इस बार 
ए ही नहीं पता डी पता एन पता ए एन पता तो मैं देखो करने के अलग अलग तरीके ए जैसे मैंने कहा नहीं पता मुझे ठीक है डी मुझे पता है कि माइनस थ्री दे रखा ठीक है एन मुझे पता है कि एटीन दे रखा ध्यान से बोलो यहाँ कोई नहीं बोलेगा ए एटीन है खुद समझो इस बात को कि ये बोलना चाह रहा है कि एटीन नंबर का टर्म माइनस है यानी कि एटीन नंबर का टर्म माइनस है कोई बोलेगा नहीं ऐसे करके कि ए एटीन माइनस है फिर तो रही क्या गया समझ होनी चाहिए कि ये 18 नंबर का टर्म है उसकी कोरोस्पॉन्डिंग जो ए एन दिया डेफिनेटली 18 नंबर का होगा ये अगर कोई ऐसे देगा तब भी आपको पता है हेल्प अपनी वही फॉर्मूला कर रहा है आप चाहो तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे लिख लो कि भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है आप सीधे ये कर लो ए एन की वैल्यू ए एन आप बोलोगे कि इस बार एन जो है एटीन को टारगेट करके हो रहा है इसीलिए ए की वैल्यू अभी फिलहाल ये लिख दो एन एटीन माइनस वन इन टू डाल दो कितना माइनस यानी कि a 18 इज इक्वल टू ए प्लस सेवनटीन इंटू थ्री फिफ्टी वन और वो माइनस का आ गया ध्यान से ना सत्रह इंटू माइनस तीन ए एटीन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू एस माइनस फाइव ए माइनस फिफ्टीन हो गया और प्लस माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस फिफ्टीन रखे प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन में से फाइव माइनस कर दो कितना होता होगा फोर्टी सिक्स ए फोर्टी सिक्स आ गया यानी इस अननोन की वैल्यू पता चल गई कि भाई यहाँ पर ना 46 को बैठना था अब आप चाहो तो पूरे लॉजिक लगा लगा के देख सकते हो बात आपकी फिट होगी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा इस बारे में भी क्रॉस चेक करवाना चाहूँगा आपको जैसे मान लिया अपने को जैसे देखना जरा इस चीज़ को क्रॉस चेक कराना चाहूँगा देखिए ये जो दिया गया है ना मान लिया ए है तो ये कैसे बनता सीक्वेंस फोर्टी मैं डी एड करूँ फिर अगला टर्म होगा 46 में 2d ऐड करो ऐसे करके अब अप टू अप टू वन फोर्टी सिक्स प्लस एन माइनस वन इन टू तक जाओगे ये ए एन है समझ रहे हो सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मेन आंसर तो निकल गया जिनको आगे नहीं समझ रहा हूँ वहीं तक समझ गए अच्छी बात है लेकिन आगे देखो जरा ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है तो कायदे से वही एन टर्म होना चाहिए क्यों क्योंकि थर्ड टर्म में तो डी उससे कम है सेकंड टर्म में तो डी उससे कम है तो एन एड टर्म होगा तो डी उससे कम होना नहीं चाहिए क्या वही हुआ ठीक है ना अब कोई आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे तो एटीन नंबर का टर्म चाहिए क्या चाहिए एटीन नंबर का एन के प्लेस पे एटीन रख दो ना फिर क्योंकि ये ए एन है अगर आपको एटीन नंबर का टर्म चाहिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एन चेंज हो जाएगा एटीन माइनस वन सेवनटीन डी हो जाएगा वही चीज जो अभी ऊपर पर हुई थी क्योंकि वही तो हुआ है सब कुछ 46 सिक्स प्लस सेवन डी है ना आप वैल्यू रखोगे ना अगर क्योंकि इस चीज़ में यही सब कुछ हुआ है मैं ओहो वो एग्जांपल डिफरेंट है मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए एटीन को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका 46 सिक्स प्लस सिक्स इन डी की वैल्यू डाल दो माइनस थ्री वही निकलेगा फोर्टी सिक्स माइनस कर लो ट्वेंटी ओहो मैंने सिक्सटी क्योंकि मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ सिक्सटी देखना जरा सेवनटीन इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री यहाँ पर कितना करना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए माइनस का फिफ्टी वन सॉल्व कीजिए आप इसे कितना आ रहा है माइनस का सिक्स या माइनस का फाइव सॉरी माइनस का फाइव ये वही आ रहा है जो वहाँ आना चाहिए था क्रॉस चेक कराया मैंने और कुछ नहीं ठीक है ना हाँ ठीक है वो क्या कह रहा है देखिएगा जरा इससे पहले समझ लेते हैं जो जो दिया गया है फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है और ये जरूर समझें लैंग्वेज में जरूर पढ़ें इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि सही रहे डी अपने को 2.5 दिया हुआ है उसके बाद एन एथ टर्म अनोन है फिर वही एन एथ टर्म हमें दिया गया थ्री इसको समझना ना कि कहना क्या चाह रहा है आंसर निकाल तो सिक्स क्लास का बच्चा भी लेगा इसका है ना अगर सिर्फ निकालना है तो किसी के आगे अगर ये फॉर्मूला डाल दिया अगर किसी के आगे अगर ये फॉर्मूला डाल दिया कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है तो कौन होगा जो नहीं निकाल पाएगा हर कोई निकाल लेगा है ना ये क्वेश्चन की डिमांड आपसे ये नहीं है कि आप आंसर निकाल के रख दें अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए क्वेश्चन दिया गया कि आप समझें कि कहना क्या चाह रहा है वो वरना क्या होता है अभी कर लेते हैं आगे वाली एक्सरसाइज में हम फिर नहीं कर पाते कुछ भी क्योंकि यही क्लियर नहीं रहता फंडा है ना देखो जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं इसे रीड करते हैं ये कह रहा है एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म माइनस एटीन पॉइंट नाइन है जिसका कॉमन डिफरेंस टू पॉइंट फाइव है उसके कौन से नंबर का टर्म थ्री पॉइंट सिक्स होगा 
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट एन और ए एन पर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एन और ए एन पर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इसलिए मैं दोबारा रीड कर रहा हूं लिख लो चाहिए तो मैं तो कह रहा हूं उसको ऐसी जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म माइनस एटीन पॉइंट नाइन है जिसका कॉमन डिफरेंस टू पॉइंट फाइव है उसके कौन से नंबर का टर्म थ्री पॉइंट सिक्स है इसको ऐसे हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं अगर आप फिगर बनाकर समझते हैं चीज को तो ये माइनस एटीन पॉइंट नाइन है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होगा डेफिनेटली माइनस एटीन पॉइंट नाइन में डी को ऐड करना क्योंकि हमें पता है लास्ट टर्म जो भी आया उसमें डी को ऐड करने से हमें अगला टर्म मिलता है सिमिलरली इसका अगला टर्म क्या होगा माइनस एटीन पॉइंट नाइन प्लस टू पॉइंट फाइव जो ये पूरा का पूरा लास्ट टर्म आया है आप कैलकुलेट कर लोगे उसमें एक और बार टू को एड करना ये समझ लूंगे आप बात को या दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि टू टाइम्स टू पॉइंट फाइव क्या कर रहा हूं मैं ए प्लस टू डी यहां पर क्या हुआ ए प्लस डी यहां पर क्या हुआ ओनली ए ये ये कर रहा हूं मैं यानी कहना चाह रहा है कि अगर ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी तो कौन से नंबर का टर्म होगा जो आगे जाकर थ्री पॉइंट सिक्स रिजल्ट देगा यहां पर थ्री पॉइंट सिक्स आ जाएगा वैल्यू उसकी उसकी वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स होगी है ना यानी कि जो कौन से नंबर का टर्म होगा इसकी पोजीशन क्या होगी पोजीशन यानी कि जैसे इस वाले की पोजीशन फर्स्ट है इसकी पोजीशन सेकंड है इसकी पोजीशन थर्ड है इसकी पोजीशन क्या होगी ये पूछा गया ये एन क्या होगा यहां पर ये पूछा गया तो ये है कौन एक तरह का जैसे ये है वैसे ही तो बेचारा वो भी है कोई ये सब अननोन तरह की फॉर्म वैसे अननोन तो नहीं है ये नोन तरह की फॉर्म है वो भी नोन तरह की फॉर्म है बस यहाँ एन गिवन है वहां एन नहीं गिवन है यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूं ए प्लस टू डी से अगर मैं कंपेयर करा पा रहा हूं इस चीज को तो मैं जानता हूं कि वो फॉर्म भी जरूर 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी क्यों लिखा मैंने ऐसा ये क्वेश्चन है क्योंकि मुझे पता है जब थर्ड नंबर का टर्म होता है तो मुझे डी ए कम लिखना है मुझे पता है जब सेकंड नंबर का टर्म होता है मुझे डी ए कम लिखना है उससे मुझे पता है जब फर्स्ट नंबर का टर्म होता है डी उससे एक कम यानी लिखना ही नहीं है वन माइनस वन जीरो तो ऐसे ही अगर एन नंबर का टर्म होगा तो डी कितना होगा उससे कम हाँ, तो ये कहना चाह रहा है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स अब a अपने के लिए नोन है माइनस एटीन पॉइंट नाइन कर आप वही रहे हो जो फॉर्मूला करता है मैं दोबारा कह रहा हूं लेकिन इस बार खुली आंखों से देख कर कर रहे हो हम देखो पता है कि हम क्या कर रहे हैं n हमारे लिए अननोन है उसी को निकाल लें d हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस दिया गया टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स ये। क्या बोल रहा है बोल रहा है वो कौन से नंबर का टर्म है जो 3.6 शक्ल है जिसकी ये यानी कि अब तो जस्ट सॉल्व करना है माइनस एटीन पॉइंट नाइन प्लस टू पॉइंट फाइव इंटू एन कर लो फिर 2.5 पॉइंट वन से मल्टीप्लाई जाएगा ऐसी तो करते हैं ना सॉल्व अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो समझोगे इस बात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को बाकी देखो ये ये और ये आपस में सॉल्वेबल है वो n है वेरिएबल उसे अलग ही रखते हैं 2.5n को अलग रख दिया यहाँ से 3.6 जो बचा था उस तरफ उसे वहीं रख दिया माइनस कर दिया इधर आके 2.5 प्लस हो गया ये माइनस का था उधर आकर 18.9 हो गया सबको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है 6, 5, 11 और 9, 20 होता है 18, 20 और 3, 23 और दो पच्चीस होता है यह आ गया ट्वेंटी और वी कैन से ट्वेंटी फाइव यहाँ पर बचा टू है ना अगर कोई कह रहा है एन क्या होगा तो आप बोलोगे एन इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओवर टू पॉइंट फाइव पॉइंट हटाओ यहाँ जीरो बढ़ा दो ऐसे तो करते हो कितना हो गया टेन हजार एन कितना निकला टेन और ध्यान रखना एन हमेशा इंटीजर ही निकलना चाहिए इंटीजर में भी क्या पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि एन नेगेटिव नहीं हो सकता कौन से नंबर का टर्म है ऐसा बोलोगे कभी आपकी वो माइनस दसवीं नंबर का टर्म है इसलिए नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती पॉजिटिव कर दोगे आएगा ही नहीं कभी ऐसा और अगर कभी आ गया तो बोलना इमेजिनरी हो नहीं सकता एन कभी फ्रैक्शनल नहीं आ सकता एन कभी डेसिमल में नहीं आ सकता आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो टर्म 10.2 नंबर का है या तो दसवें नंबर का होगा या तो ग्यारहवें नंबर का होगा इसके बीच में कोई और अपने पास ऑप्शन नहीं है तो आप समझे कि दस यानी कि पता क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से आप जा रहे थे ना मुझे बताओ ये ये चीज सॉल्वेबल है कि नहीं है सॉल्व आराम से की जा सकती है ना माइनस एटीन पॉइंट नाइन में अगर हम फाइव को ऐड कर सकते हैं ना आराम से ऐसे करते करते हम आगे जा सकते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब आप दसवें नंबर पर पहुंचोगे तो आपको थ्री मिल जाएगा ये है मैथ्स प्रडिक्शन 
स्ट्रॉन्ग प्रडिक्शन है कोई प्रडिक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि हो भी सकता नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग प्रडिक्शन है कि होगा ही होगा इसलिए समझे होंगे इस बात को इसलिए फॉर्मूले रखा हमने जरूर फॉर्मूला है लेकिन कुछ समझ सोच समझ कर रखना है आपको भी जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वरना इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए ताकि आगे पे मुझे कम बोलना पड़े अगले एक्सरसाइजेज में इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ चलो ठीक है समझ गए ठीक है अभी अपने पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं यानी एन क्या है वो दसवें नंबर का टर्म है यहाँ पर टेन आ गया अभी फिर से आप देख रहे हो इस तरह का क्वेश्चन आ गया मैं ऐसा करता हूँ इस चीज को उठा दिया गया है ए इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव कौन सा है फिफ्थ पार्ट डी इज इक्वल टू जीरो दिया गया है और एन इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव दिया गया है और उसके बाद जो ए एन यानी कि एनएथ नंबर का टर्म है वो अपने को बताना है असल में हमें एनएथ नंबर का टर्म बताना है हम ऐसा भी कह सकते हैं कायदे से हमें एनएथ नंबर का टर्म नहीं बताना हमें ना ये ए ऑफ टेन पॉइंट फाइव नंबर का टर्म क्या वो बताना है ये ये जो दिया गया एन है इसके करस्पॉन्डिंग एन क्या होगा ए एन क्या होगा यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी ए में यानी एक कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऐसी ए जिसका फर्स्ट टर्म थ्री है कॉमन डिफरेंस जीरो है पॉइंट टू बी नोटेड कॉमन डिफरेंस जीरो है उसका 10.5 टर्म 10.5 वाला टर्म क्या होगा यानी साढ़े दसवें नंबर का टर्म क्या होगा 10 और 11 के ठीक बीच वाला टर्म क्या होगा ऐसा बोलना चाह रहा है थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इसको देखकर ही क्योंकि अगर डी ही जीरो है इसका मतलब ए में कोई वेरिएशन नहीं है यानी ए पी है यानी उसका जो फर्स्ट टर्म है वही उसका लास्ट टर्म होगा यही है अगर आप समझ पा रहे हो तो बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ो और जनरलाइज वे में आ जाओ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी अगर मैं कह रहा हूँ इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन वट देन ए एफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू जीरो होल थिंग विल बी जीरो ए इज इक्वल टू ए एन यानी अब ये कहना चाहता है कि हमने कंडीशन रखी कि अगर डी जीरो हो गया तो ये कह रहा है कि कोई से भी नंबर का टर्म ले लो हमेशा ए ही आएगा आप एन वन रखो ए ही आएगा एन टू रखो ए आएगा क्यों आएगा क्यों बोल रहा है एन एन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा आप ये बोल रहा है कि जो एन है ए एन है जो भी वैल्यू होगी जो से नंबर के टर्म की वो डिपेंड ही नहीं करती कि कौन से नंबर एन पर डिपेंड ही नहीं करती कहने का मतलब है मैं कह रहा हूँ मुझे ए ऑफ वन रखा मैंने यहाँ पर मुझे वहाँ कहीं वन रखने को मिला ही नहीं मुझे सिर्फ ए ही मिला मैंने ए ऑफ टू रखा यहाँ मुझे एन रखने को कुछ मिला ही नहीं मुझे फिर ए रखना पड़ा मैंने ए ऑफ एन के प्लेस पर थ्री रखा वहाँ कुछ एन रखने को मिला ही नहीं मुझे ए ही रखना पड़ा यानी मेरा पहला टर्म ए है दूसरा टर्म ए है तीसरा टर्म ए है इन्फिनिट तक ए ही रहेगा सीधी सी बात कहने की यह है कि जब भी किसी एपी का कॉमन डिफरेंस जीरो है तो समझ जाओ वो एपी कॉन्स्टेंट एपी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा डिफरेंस जीरो है यानी जो पहला टर्म है वही कोई सी भी नंबर का टर्म होगा वही क्वेश्चन था ये बोल रहा है कि टेन ये बोल रहे हैं कि टेन पॉइंट फाइव नंबर का टर्म क्या होगा हमें सीधे कह देना चाहिए कि वो भी ए ही होगा थ्री पॉइंट फाइव ही होगा अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो फिर वो करके देख लो फिर वो यहाँ पर यह कर लो कि इसकी वैल्यू प्लेस कर लो मान लिया हमें 10.5 नंबर के टर्म को निकालना है हमने ए की वैल्यू 3.5 डाल दी प्लस एन 10.5 है माइनस वन किया इन टू जब जीरो करा डी की वैल्यू तो ओवरऑल थिंग जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो हो जाएगी यहाँ सिर्फ 3.5 बचेगा यानी 10.5 नंबर का टर्म 3.5 ही आया यानी वही आया जो ए था माना ही था ये एक बात हो गई ठीक है तो हमने स्टूडेंट्स के पाँचों पार्ट देख लिए ठीक है ना इस क्वेश्चन के ठीक है ना तो समझ गए आप इसकी वैल्यू थ्री पॉइंट रैपिडली हम इसके जवाब दे सकते हैं ना इसी टाइप में चलो चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाइड थर्टी एट टर्म ऑफ द ए पी टेन पॉइंट सेवन फोर इज ये बोल रहे हैं कि ये एक ए पी है टेन सेवन फोर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है नीचे को जा रही है नेगेटिव टर्म्स की तरफ ऐसी एक ए पी है क्या ये वास्तव में ए पी या सी पी है क्योंकि टेन और सेवन के बीच में जितना डिफरेंस है मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है डिफरेंस तीन का है डिफरेंस तीन का है वही डिफरेंस सात और चार के बीच में तीन का तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली ए पी है और हमसे पूछ रहे हैं कि इस ए पी के तीसवें नंबर का टर्म कौन सा होगा थर्टी एट टर्म ऑफ ए पी क्या होगा हमें समझ में आ गया कि ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जब भी कोई ए पी अपने को गिवन होती है हमारे कुछ ड्यूटीज होती हैं वो ड्यूटी ये है कि जब भी ए पी अपने को गिवन हो फटाफट उस ए पी का ए और डी निकाल कर सेपरेटली अलग रख दो काम आएगा यानी जैसे ही हमें पता चला कि ये ए पी है तो हमने फटाफट इसका यहाँ से ए निकाल देना चाहिए जो कि टेन दिख रहा है और डी निकाल देना चाहिए जो कि सेकेंड टर्म माइन
क्योंकि कितना होता है माइनस थ्री आपकी ड्यूटी ये भी है कि ये भी चेक करो कि फोर माइनस सेवन भी क्या उतना ही होता है हाँ उतना ही होता है ये हमने ऐसे ही चेक कर लिया देखे देखते देखते तो डी की वैल्यू अपने को पता चल गई ए की वैल्यू अपने को पता चल गई और ये काम आएगी ये काम आएगी क्योंकि यहाँ पर जब आपको एन देखो ध्यान से समझो आपको ए निकालना है ए का मतलब कौन से नंबर का टर्म निकालना है आपको थर्टी नंबर का टर्म निकालना है जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा ये ए ऑफ थर्टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है टेन प्लस थर्टी माइनस वन इज ट्वेंटी नाइन इन टू डी इज वट माइनस थ्री सॉल्व कर लो टेन प्लस थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री टू जो सिक्स और ये एट हो जाएगा ठीक है ना और नेगेटिव के साइन के साथ ठीक है ना सॉल्व कर लो माइनस सेवेंटी सेवन हो जाएगा यानी कि वो माइनस सेवेंटी सेवन है कहीं हाँ ये ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ना समझ रहे होंगे आप बात को जरा जरूर समझना और हमें पहले से ही प्रडिक्शन होना चाहिए देखो आपको कुछ इसमें अगर कोई बोलता है ना आपको कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना फिफ्टी फिफ्टी खेलना है यानी कोई दो आंसर पर हाथ रखो तो आपके दो आंसर अपने आप जो कटने चाहिए वो कौन से होने चाहिए ये आंसर आपका कटना चाहिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये कटना चाहिए बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है जबकि आपको दिख रहा है आपकी एपी डिसेंडिंग नीचे को आ रही है आपकी एपी नीचे को आ रही है नंबर लाइन ये है यहाँ कहीं टेन होगा यहाँ कहीं सेवन होगा यहाँ कहीं फोर होगा आपकी एपी नीचे को आ रही है और आपसे पूछा तीसवें नंबर का टर्म डेफिनेटली तीसवें नंबर का टर्म जीरो के उस पारे होगा जनरल नॉलेज कह रहा है क्योंकि जब पहले नंबर का टर्म ये है दूसरे नंबर का यह तीसरे नंबर का चौथे नंबर का क्या होगा माइनस ठीक है ना तीन का डिफरेंस मेंटेन करना है ना वन होगा सॉरी वन और ऐसे करके आपको पता है अगला टर्म चौथे के बाद सारे टर्म नेगेटिव में चले जाएंगे इसलिए पॉजिटिव आंसर्स तो हो नहीं सकते इसलिए हमें इन दोनों पे रहना चाहिए कि इन दोनों में से कोई होगा और फिर फटाफट करके देख लेते हैं एक बात कह रहा हूँ तो हमें क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा होश में रहते हुए करना चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई वही सेम क्वेश्चन है उसी का सेकेंड पार्ट है इलेवंथ टर्म ऑफ द ए ये एक ए दी गई अब वो एपी को तुरंत देख के हम बता रहे हैं कि ए उसका माइनस थ्री है और हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं कि वो एपी है कि नहीं है क्योंकि आ, जैसे इन्होंने यहाँ एपी बोला ना मुझे लगता है मैं यहाँ लिखना भूल गया ऑफ द एपी है यहाँ पर क्योंकि खुद ही एपी बोल रहा है तो हमें हर एक का डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है किसी भी दो कंजिक्यूटिव का डिफरेंस देख लो क्योंकि वो खुद क्वेश्चन में ए बोल रहा है तो माइनस हाफ डी कितना हो गया माइनस हाफ में से माइनस कर दो माइनस थ्री को कितना हो जाएगा माइनस हाफ प्लस थ्री सॉल्व करेंगे कितना देगा माइनस वन प्लस थ्री टू जा सिक्स ओवर टू ऐसे ही होता है ना टू थ्री जा फिर माइनस ये प्लस का फाइव हो जाएगा बाई टू यानी कि टू पॉइंट फाइव आप चाहो तो कह सकते हो या फाइव पॉइंट टू ये भी सही रहेगा अरे भाई जाओ ऐसे भी डी निकाल सकते हो कि टू में से माइनस कर दो माइनस हाफ को एक ही बात है टू में से माइनस कर दो इसको टू प्लस हाफ हो जाएगा और आप जानते हो कि ये भी फाइव बाई टू ही होता है डी कहीं से भी निकालो फाइव बाई टू ही आ रहा है चलो ठीक है अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक बहुत है अपने लिए इतना कैलकुलेशन भी हटा रहा हूँ सिर्फ फाइव बाई टू लिख देता हूँ चलो D अपना फाइव बाई टू आ गया हमसे पूछा गया कि इलेवेंथ टर्म यानी एन इज इक्वल टू इलेवेंथ टर्म निकालो यानी कि निकालो यानी इसको निकालो इलेवन टर्म को और मोर प्रिसाइजली आई शुड राइट इट एस ए इलेवन अभी मैं समझ गया कि भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है एक ही फॉर्मूले प्रैक्टिस कराई जा रही है और इसी पे कराई जाएगी ए इलेवन निकालना है तो एन के प्लेस पे इलेवन रख दिया ए की वैल्यू डाल देते हैं माइनस थ्री प्लस इलेवन माइनस वन सीधे टेन लिख देता हूँ डी की वैल्यू डाल दो फाइव बाई टू सॉल्व करो टू ने फाइव टाइम्स कैंसिल कर दिया फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री कितना होता है ट्वेंटी टू यानी ए इलेवन टर्म ट्वेंटी टू निकल ये समझे कि नहीं समझे ठीक है ना बस वही चीज़ है अब इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता ये इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ए पी आगे को बढ़ रही है इस बार ए पी इस बार पॉजिटिव टर्म की तरफ जा रही है पहले माइनस थ्री थी अब माइनस हाफ हुई थोड़ी बड़ी और हाफ से फिर उस तरफ चली गई टू अभी अब और बढ़ती रहेगी आगे आगे जाकर इतना तो तय है कि पॉजिटिव में जा रही है इसलिए दो आंसर नहीं हो सकते ये दो नहीं हो सकते थे पहले ही इनमें पता होना चाहिए इन दोनों से कोई होते वो निकल गया ठीक है चलिए स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर टू तक दिखाए थे उसके दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर टू के यहाँ तक देखा बहुत मुझे लगता है कि हमने सही किया अगर यहाँ तक आपने कंसिस्टेंट होकर देखा डेफिनेटली चैप्टर में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे मार्क्स अच्छा नहीं लग रहा मार्क्स लिमिटेशन में बांध रहा है हमें पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा हमें अगर हमने इतनी सी बात समझ ली थी वेल बिगिन इज हाफ डन कहते हैं वो हो चुका है फाइव जब आपने स्टार्ट की थी और उससे प
की कोई बात नहीं है इसके आगे का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू के उन्हें हम करते हुए चलेंगे आपको अगर ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करें अदर नीडी स्टूडेंट के जरूर से शेयर करें वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं क्लास टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के लिए मोर देन एट हंड्रेड वीडियो लेक्चर्स अभी तक इस डेट तक बन चुके हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ आपके जो काम का है उसे आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी हो आप उसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में गुड बाय सी यू टेक केयर